。好、哦，这样完以后我可以做算眼，这样过去，好看有没有机会窥到对方眼睛？老师啊，我想问一下，上挑下砍，下砍很简单，大家都要怎么用？要么就砍锁骨嘛，要么就劈头嘛。但是这个上挑到底要怎么用？上挑哈、哦，有动作过程是这样嘛，哦，这样上来。所以大部分的简单的讲用法就是由下往上，哦，破坏对方的动作路径。哦，比较明显就是对方如果可能直拳过来，挑开，哦，为你后手建立好的进入空间。好，那大部分在应用另外一种模式，就是由上往下。好、哦，我这种盖打重打法，选手盖这样挑起来打。好、哦，由下往上的打法，好、哦，这个通称在挑手内。他的手型是这个样子啊，哦，这个样子。那打击的目标基本上是这两侧，哦，这些位置，哦，所以他的以结构而言，这力量不算强，哦，但是因为他的手法问题，他会很快速，哦，用这边去交集。然后还有一个一、這个比较特别的是他的后续手法，哦，这样完以后我可以做算眼，这样过去，哦，看有没有机会窥到对方眼睛。啊、摔他眼睛，看有没有机会把眼睛打到，好，那你知道更大的时机出来。哎、啊，老师啊，在比赛的时候啊，我们很常看到啊，就是手从腰这边出一个直拳。那这个东西啊，跟挑法有什么不一样？这个路径就不一样啦，它是斜直嘛，对不对？哎、欸，它是这样上去。挑的话比较偏斜向的。哦哦，像刚才讲这个打法比较像是胎形，哦，中轨迹比较像胎形。那这比较像。挑手是由下往上这种角度，而且它比较偏点打，哦啊比较偏点打啊，像这种应该是比较偏直线的力量贯穿。然后可以讲一下点打是什么？呃，例如说、啊、对方过来这个动作的话，我会把意识抓在这个点，中间是松的，弹一下而已，松的弹上去。哦，这个手法，哦不是，呃如果是线的话会变成是。哦、oh, ，这种感觉，他只抓一个点啊。呃，我只抓这一块，啊，制造空间，哦，做后续的动作铺陈，哦，所以概念会稍微不大一样。